চলে এলো সানসিল্ক সাশ্রয়ী প্যাক এখন হবে তেত্রিশ পার্সেন্ট সাশ্রয় কাটো ঢালো শ্যাম্পু করো নজর কাড়া শাইন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়
দবির আর সাবের দুই ভাই দবিরের স্ত্রীর সাথে দবিরের বনিবনা হচ্ছে না দবিরের স্ত্রী তালাক চায় কিন্তু দবিরের তাতে কোনো সম্মতি নেই স্যার আমার হাজবেন্ডের নাম তো দবির না জায়েদ আহমেদ আমি কি একবারও বলেছি আপনার স্বামীর নাম দবির না মানে ইয়েস স্যার দেখুন বেশি কথা বলা যায় কথা কম কাজ বেশি টাইম ইজ মানি আমি জানি ওনার নাম রুদ্র আহমেদ না না স্যার আমার হাজবেন্ডের নাম জায়েদ আহমেদ ও হ্যাঁ আহমেদ তো ঠিক আছে নাকি দেখেন আপনারা কিন্তু একজন লয়ারকে ডিস্টার্ব করছেন তাকে ঠিক মতো ভাবতে দিচ্ছেন না সরি স্যার আর হবে না ওকে এবার আমাকে বলুন মেসেজ নসিং আপনি ডিভোর্স কেন দিতে চান স্যার ওর সাথে আমার কোনো বনিবনা হয় না কেন বনিবনা হয় না মানে আমাকে কি একটু খুলে বলবেন আপনাদের দূরত্বের কারণটা কি মানে আচ্ছা আচ্ছা আমি আপনাকে সাহায্য করছি আপনার স্বামী একজন লম্পট না 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 পদ্মভূমিক না না তাও না হম তার মানে মাঝে মাঝে সে আপনাকে প্রহার করে সহজ বাংলায় যাকে বলে উত্তম মধ্যম দেয় মানে বউ পেটায় गुड फोन ना थी মানে এক কথা একটা নিরামিষ এই মানুষটা না সারা জীবন কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে না এরকম একটা মানুষের সাথে অ্যাটলিস্ট আমি সংসার করতে পারবো না আমাদের আশেপাশে সবারই উন্নতি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার কোনো উন্নতির খবরই নেই এই যে দেখেন স্যার আমি যে বাসায় থাকি ওই বাসে পাশের ফ্ল্যাটে করিম সাহেবের যে বউ মানে তারা আগে কি ছিল আর এখন কি অবস্থা আর আমার চাচা তো বোন মানে বিয়ে হতে না হতে সেই কি উন্নতি তার স্বামীর উন্নতি হতেই আছে হতেই আছে তার এরকম অসংখ্য ধারণা আছে যেটা আমি বলে শেষ করতে পারবো না কিন্তু আমার স্বামী ওই একটা সিঁড়ি বরাদ্দ নিচে নামার সিঁড়ি মানে সে বছরের পর বছর চলে যাবে সে আর উপর উঠতে পারবে না নিচেই নামতে থাকবে এক কথায় স্যার আমার স্বামীর কোনো নাম বেশি নেই পরে দেখলাম ভালো আছেন জি ভাবি দোস্ত কি অবস্থা বল এই তো চলছে রে নতুন গাড়ি কিনলাম এটা তোর গাড়ি নাকি হ্যাঁ আরে দারুণ দারুণ কংগ্রেচুলেশন ওয়েলকাম তোরা কোথায় যাচ্ছিলি আমি তাহলে ড্রপ করে দেই খালার বাসে যাচ্ছি তো না না তো ড্রপ করতে হবে আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব ভাই আপনার গাড়িটা খুব সুন্দর থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ভাই আচ্ছা চল না তোরকে ড্রপ করে দেই সমস্যা নেই বললাম তো আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব লাগবে তুই তোর কাছে যা কি রকম দাম রে গাড়িটা কেমিনা কি আরে পাগল না সবকিছু সবাইকে দিয়ে হয় নাকি 
হ্যাঁ সেটাই সব কিছু সবাইকে দেওয়া হয় না আর তোমাকে দিয়েও কোনো কিছু হবে না পারবাও না কোনো দিন কিছু বড় লোক আত্মীয় কি খবর কি কেমন আছেন ভাইয়া আমি তো আছি আমরা কি খবর আমি আছি ভালো তার ওইটা একটু রাখি একটা জায়গা তোমাদের অবস্থা কি কেমন আছো তোমরা এই তো আলহামদুলিল্লাহ তারপর বল আজকে আসো কিছু দিন একটা উদ্দেশ্য আছে কি উদ্দেশ্য তো হলো আপু তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে এসেছি আজকে কিসের দাওয়াত আমরা নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি আমাদের না ফ্ল্যাটটা খুবই পছন্দ হয়েছে আর শুক্রবার তোমরা কিন্তু আমাদের বাসায় লাঞ্চ করবে আসলে ভাইয়া হয়েছে কি মার্কেট প্রাইস থেকে একটু কমে পেলাম সেই জন্য নিয়ে নিলাম ভালো তো কিরকম প্রাইস করেছে এই তো এক কোটি আসি কেন নিবেন নাকি আপনি আরে পাগল নাকি আমি এতটা কি দরকার ছিল জিজ্ঞেস করো কিসের কথা বলছো তুমি ফ্ল্যাটের দাম কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েছো আমার ছোট বোন সেই ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে অথচ তুমি বাসা ভাড়াটা দিতে গেলো তোমার প্রত্যেক মাসে নসিন আপনি বাসায় যান বাসায় গিয়ে আরো কিছুদিন ভাবুন মানে আরো কিছুদিন পরে কি আমি আবার আসব তুই থামতো স্যার ভাবো ভাবি সময় শেষ ওদের ডিভোর্সের ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করিয়ে দিচ্ছি আরে রায় দেওয়ার মালিক তো আদালত আমার মনে হয় না আদালত এই কেসে ডিভোর্সের রায় দেবে কেন দিবে না স্যার আপনার কারণ তো ধোপেই টিকবে না ডিভোর্স দেওয়ার জন্য তো একটা স্ট্রং রিজন লাগবে আপনার স্বামী যদি আপনার এই কারণগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ করে বসে তাহলে তো মামলা ডিসমিস বালির বাদের মতো সব ধসে পড়ে যাবে আপনি তো ডিভোর্স পাবেনই না উল্টো আপনি ফেসে যেতে পারেন এখন তাহলে স্যার কি করব আমি বলেন তো ডিভোর্সের জন্য তো একটা স্ট্রং রিজন লাগবে এই যেমন ধরেন আপনার স্বামীর পরকিয়া আছে বা সেক্সুয়াল প্রবলেম বা ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট এই তিনটে হচ্ছে পারফেক্ট পয়েন্ট ফর ডিভোর্স কিন্তু স্যার এই তিনটা রিজনের কোনো কিছুই তো আমার স্বামীর মধ্যে নাই ওকে আমি সাজিয়ে দিচ্ছি আমার মনে হয় 
মানে আমরা যদি আদালতে গিয়ে বলি ওর উপর অনেক নির্যাতন করা না এইসবে হবে না আমি এইসবে এত নিজ করতে পারবো না আমার হাজবেন্ডকে জীবন হাত তুলে নেওয়ার উপর ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি আপনার সেন্টিমেন্ট একটাই উপায় আছে সেটা হলো আপনার স্বামী পরকিয়া প্রেম করে এই এলিগেশন আনো সহজ হয়ে যাবে খারাপ পাগল হয়ে গেছেন একটু কথা বলো আমি কফি খেতে এই কারণে আসি না এখানে আমার বন্ধুরা আছে তাই আসি আর তুমি ভুল বুঝছো আমি ওনার হাত ধরে টানাটানি করছি না উনি করছেন আমি আমি ভুল বুঝছি না কি বুঝছি সেটা আমি দুচোখ দিয়ে দেখলাম আমার দুচোখ দিয়ে আমি আমি সত্যি চিনি না মিথ্যা কথা বলছি ঠিক আছে চল প্রমাণ করতে হবে তাই না আরে কি তুমি এখন ধরে পারল কেন মানুষ চিনো তুমি বিশ্বের সাথে ঠুম করা হবে দুম করে সে বলে দিচ্ছে একটা কথা উল্টা পাল্টা আমার ধরতে হতো মেয়েটাকে ফ্রড কমপ্লিট ফ্রড আম সরি বসে হয়েছে চলে এলো সানসিল্ক সাশ্রয়ী প্যাক এখন হবে তেত্রিশ পার্সেন্ট সাশ্রয় কাটো ঢালো শ্যাম্পু করো নজর কাড়া সাই মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কি হয়েছে আরে কোন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে হসপিটাল যেতে হবে কি 
কোন অ্যাকসিডেন্ট করছে কিভাবে ও যে হোস্টেলে থাকে সেখান থেকে শিরি থেকে পড়ে ওর হাত ভেঙে ফেলেছে চলো না এখনই এখনই হসপিটালে যেতে হবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে চলো 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 আসো সরি 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 আমি শুয়েছিলাম তো পুরো ঘর এলাম এলো কেন শুধু শুধু আমাকে এখানে নিয়ে আসলি শুধু শুধু কিসের এই যে হোস্টেল একা থেকে হাঁটা ভেঙে ফেলেছিস এটা তার বড় কোনো ক্ষতি হতে পারতো তাই না তুই যদি হোস্টেল একা থাকিস তোর সেবাটা কে করবে বুঝি কেন খালারা আছে না খালারা আর খালারা দেখে হয় নাকি খালারা আর নিজের মানুষ কে এক হয় বল তো এখানে থাকবি সুস্থ হবি হাত ঠিক হবে তারপর এখান থেকে যাবি তার আগে একটা কথাও না বুঝেছিস আর আমার অফিস আরে অফিস এমন কি বড় বিষয় শোনো তুমি আমার অফিসে যাবা ম্যানেজারের সাথে কথা বলে আসবা যে ওর এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওকে ঠিক আছে এই যে ব্যাস আর কোনো সমস্যা এখানে থাক আর আমি তোর জন্য সুপ বানিয়ে নিয়ে আসছি সাবধানে ঠিক আছে তাকো এই যে তোমার ব্যাগ হাতের কাছে দিয়ে গেলাম ভাইয়া আপনাকে অনেক বিপদে ফেলে দিলাম বিপদে তুমি পড়েছো আমরা পড়িনি রিল্যাক্স রিল্যাক্স করো একটু পানি ও পানি খাবে দাঁড়া দেখো দাদা কিছু লাগলে বলো হ্যাঁ দশম তো আছে আমি জীবনে ওই কাজ করতে পারবো না আচ্ছা শোন না তুই তুই আমার একটু বাঁচানো বান্ধবী না আমি পারবো না কেন দেখ বান্ধবী তুই কর না তুই ছাড়া আমার কেউ নাই প্লিজ মানে তোর জন্য এই কাজ করতে গিয়ে কি আমি নিজে ফেসে যাবো আর আমার নিজের একটা এথিক্স আছে না তুই ধর তোর এথিক্স দিয়ে লাগবে না তোর কোনো হেল্প তোর কথা আমি ডিপোর্ট দিতে রাজি হইছি আর এখন তুই বলতো তুই আমার কোনো হেল্প করতে পারবি না আমি তো এখন বেঁচে থেকে মরে গেছি আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন আমি মরেই যাব এখন আমি যেই গাড়ি পাবো ওই গাড়ি দিয়ে যাবতে পারা যাবো লাগবে না আমার কারো হেল্প আচ্ছা মানে তুমি কই যা শুন আমার কথাটা শুন পাগলামি করিস না তোর কথা শুন আমার কি হবে কোনো লাভ আছে আমার কথাটা শুন তুই মাথা গরম করতেছিস কেন আমি কি বলি কি বলবি কি বলবি তুই তো আমার হেল্প করবি আমার করবি করবি কোনো হেল্প করবি আমাদের দেশের মেয়েরা কিন্তু হ্যাঁ ভাইয়া সেটা আমি জানি তাও আমার পছন্দ ক্রিকেট জেন্টেল ঠিক আছে ক্রিকেট আমারও পছন্দ ভাইয়া কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি আপনি আর নরসিং একসাথে থাকেন না আপনি কিছু বলেন না দরকার কি 
लगे <laughs> खुब भय कर बेस्ट फ्रेंड ना तु जो एखे सीम्पल एक टोकाटी ना करते किस कथा बोलिस ना क्योंकि क्या भाव करब बोल कि जानी कौनार पचंद अपछंद कि अच्छा शो हम तक तु खूब सुंदर कर सजी से जे एक रिक्शा नहीं दुजने उठबी चान्स एक हाथों अच्छा हाथ दे चेषा करते तु जा फुचका खा फुचका खेते खेते एक टोक्स कर दीबी तुगुल नील कलर शाड़ी पड़त खोपार मध्य फुल लागे और साथ ही जतम कि मजर मजर कथा बोलत ना कि गाधा छ भैया <laughs> ना मैं एक होस्टेले जावा दरकार छोड़ किगज पत्र आनार जो क्योंकि एका एका जो अच्छा ठीक है बुझे रहे ठीक है चलो हमारे चलो ना ना भैया थक अपन शुद्ध शुद्ध कष्ट हो जाता है को कष्ट हार कि नहीं चलो तुम कि रेडी ना भैया तो हमें आपकी कफी तो शेष करें रेडी हो তাও ভাগো বল আজকে রাস্তা মোটামুটি ফ্রি না না তোমার কি কষ্ট হচ্ছে না না ঠিক আছে তুমি কি তো চাইলে একটু চেপে বসতে পারো না না ঠিক আমি কাজ আমি আমি বরং নেমে যাই কেন নেমে যাবেন কেন ঠিক আছে সিএনজি পেলে খুব ভালো হতো সিএনজি কেন লাগবে ঠিক আছে তাহলে আর যা ভাই আমি ফুচকা খাবো ফুচকা मुख्य 
আমরা সব হাসতে হাসতে আমরা বেশ গড়ে পড়ে গেছিলাম একদম মানুষ তো পেয়ে গেছো মানে মানে কিছু না তোর বুঝতে হবে না পাকেট পাখির নীরের মতো আমাকে বলেছিল সেই সে মহাসেন বনলতা সেন তোমার মাথা হয় নাই কবিতা তুমি ভুল কবিতা বলছো আরে মনের ভাবটা তো প্রকাশ হয়েছে তাই তুমি মনের ভাব প্রকাশ করছো হ্যাঁ কি এমন অপ্রকাশে তো ভাব প্রকাশ করলা যেটা আমি বুঝতেই পারিনি এই যে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি এই ভাবটাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম তুমি কি ব্যাগে করে ফুল কপি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ ব্যাগে কি খুব সুন্দর শর্ত পিওর হোয়াইট আমার খুব পছন্দ এটা এটা আমার জন্য তো মানে হচ্ছে আমি জায়দ ভাই কে ফুললি পটিয়ে ফেলেছি আর জায়দ ভাইয়ের সাথে অনেক সুন্দর সুন্দর ক্লোজ কিছু পিকচার তুলেছি এখন তোর কাজ হচ্ছে তুই তাড়াতাড়ি করে উকিলকে ম্যানেজ করে তোদের ডিভোর্সটা কমপ্লিট করে আমার জামাইয়ের দিকে যে এক নজর দিবে না তার চোখ আমি তুলে ফেলবো একদম হাত পা পেকে লুলা করে ফেলবো কত বড় সাহস দিব আমি বের হবো না তুই বের হবি তুই এই বাসা থেকে বের হয়ে যা এখনই বের হো তুই বের হওয়ার বাসা থেকে কি হ্যাঁ হ্যাঁ না আমি আমার বাসা থেকে বের হয়ে যাবো হ্যাঁ তুই এই বাসা থেকে চলে যাবে তারপর আমি জায়গাকে বিয়ে করি তো সাহস করবো আমি ওনাকে বিয়ে করবো বিয়ে করে আমরা সুখে শান্তিতে সংসার করবো সুখে শান্তিতে সংসার করবো হ্যাঁ 
उदाहरण नौसिन जो बुझे फेले बोझ कथा ना झगड़ा कर रिलेशन होती चले सानसिल्क सश्रय पैक
এই হচ্ছে শুভ আমাদের গল্পের মূল চরিত্র সবাই ওকে ক্যারিয়ার বাবা ডাকে হাই আমি পুষ্প তুমি টি শার্ট পরো না তোমাকে টি শার্টটা অনেক ভালো বানাবো আমার একটু কাজ আছে 